കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയുന്നുള്ള കാരണവും ഒരു എയർവേ ഫോക്കസ് ഓർത്തോണ്ടിസിന് അത് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ആ വീഡിയോ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകൾ കിട്ടി പലർക്കും അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരവുമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഈ രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങാനുള്ള അനുയോജ്യമായ പ്രായം ഏതാണ് കുട്ടികളിൽ അഡിനോയിഡ് ടോൺസിൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ വളർച്ച സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വയസ്സിന് മൂന്ന് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ഗ്രോത്ത് മൂലം ഇത് എയർവേ ഒബ്സ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന മൂലം എയർ ഫ്ലോ തടസ്സപ്പെടുകയും എയർ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ സ്നോറിംഗ് ആയി കേൾക്കുന്നത് അതുപോലെ എയർ ഫ്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ഒബ്സ്രഷൻ വരുമ്പോൾ എയർവേ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബോഡിയുടെ ഒരു റെസ്പോൺസാണ് കുട്ടികളിൽ രാത്രി കാണുന്ന പല്ല് കടിക്കുന്നതും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇത് സാധാരണ നാല് വയസ്സിനും എട്ട് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇത് ഈ സിംറ്റംസ് ഏത് പ്രായത്തിൽ കാണുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു എയർവേ ഫോക്കസ് ഓർത്തോണ്ടിസിനെ കാണിച്ച് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു എയർവേ ഒബ്സഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് വേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് സി ബി സി ടി കോൺബീം കമ്പ്യൂട്ടർ ടോമോഗ്രാഫിയുടെ സഹായത്തോടെ എയർവേ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഈ എയർവേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ തൊണ്ടയുടെ മോൾ ഭാഗത്താണോ അപ്പർ ഫെരിഞ്ചർ സ്പേസിലാണോ താഴെ ലോവർ ഫെരിഞ്ചർ സ്പേസിലാണോ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായി കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ ക്ലിനിക്കിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന പൾസ് ഓക്സിമെറ്റിയുടെ സഹായത്തോടെ കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ എന്തോരം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്പിനെ ഉള്ള കുട്ടികളിൽ രാത്രി കൂടുതൽ ഉറക്കത്തിൽ ഒത്തിരി കൂർക്കം വലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളിൽ ഒരു ഹോം സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്പിനെയുടെ സിവിയറിറ്റി എന്തോരം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഡീസാച്ചുറേഷൻ ഓക്സിജൻ ലെവൽ എന്തുമാത്രം കുറയുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് എത്ര സമയമെടുക്കും ഈ രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തീരുന്നതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാലാവധി എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ഇത് രണ്ട് ഫേസായിട്ടാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഫേസ് എക്സ്പാൻഷൻ സ്റ്റേജ് ഇത് എക്സ്പാൻഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിയുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിൽ കാര്യമായ പ്രകടമായ മാറ്റം കാണാൻ സാധിക്കും കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഊർജ സ്വലരാകും എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ അച്ചീവ് ചെയ്ത കറക്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ അപ്ലയൻസ് ഒരു ആറ് മാസത്തോളമെങ്കിലും കുട്ടി വായിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഈ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ മൂലം കുട്ടികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ഹാബിറ്റ് മാറ്റി പൂർണ്ണമായി ഒരു നേസൽ ബ്രീത്തിങ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടി കുട്ടികൾ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ പകൽ ഒരു മണിക്കൂറും രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു മയോഫങ്ഷൻ അപ്ലയൻസ് വെച്ച് കിടക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും കുട്ടിയുടെ വായിൽ കൂടെ ഏറ് കയറാണ്ടിരിക്കുകയും കുട്ടിയുടെ നേസൽ ബ്രീത്തിങ് കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി കൂടുതൽ പേരൻസ് ചോദിച്ചത് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വേദന എടുക്കുന്ന ചികിത്സയാണോ എന്നുള്ളതാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ പ്രൊസീജിയർ തീർത്തും വേദനരഹിതമാണ് ഒരു ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ പോലും ആവശ്യം വരുന്നില്ല കുട്ടികളുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഇത് ഒരു രീതിയിലും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു എയർവേ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നേസൽ ബ്രീത്തിങ് അച്ചീവ് ചെയ്താൽ എ ഡി എച്ച് ഡി ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസൊക്കെ കുറെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊന്ന് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാമോ എ ഡി എച്ച് ഡി ഹൈപ്രാക്റ്റീവ് സിംറ്റ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ള കുട്ടികളിൽ അവരുടെ കാണുന്ന ലക്ഷണ സിംറ്റംസും ഈ എയർവേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ മൂലം ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന സിംറ്റംസ് ഏറെ കുറെ സെയിമാണ് അപ്പോൾ ഈ എ ഡി എച്ച് ഡി ഉള്ള കുട്ടികളുടെ പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വേറെ ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്തി അവരിൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്പിനോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം മെഡിക്കേഷനിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എ ഡി എച്ച് ഡിയിൽ കാണുന്ന ഒരു മുപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത്
എന്നിവ കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂറ് കിട്ടുമോ അതോ പാർഷ്യൽ ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എഴുപത് ശതമാനം സ്നോറിങ്ങും ഗ്രൈൻഡിങ്ങും എയർവേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ മൂലമാണെന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസായ എയർവേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പെർമനൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ തന്നെ നമുക്കിതിന് കിട്ടും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂറും ഇതിൽ കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രീതി പ്രായമായവർക്കും ലഭ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും മാർപ്പെ മൈക്രോ ഇംപ്ലാൻറ്റ് അസിസ്റ്റഡ് റാപ്പിഡ് പലറ്റ് ലെസ് പാൻറ്റ് എന്ന അപ്ലയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഈ സിംറ്റംസിലുള്ളവരിലും ഈ സിംറ്റംസ് ഉള്ളവരിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രായമായവരിൽ ഉള്ള ഈ ഒബ്സെക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്പിനെ മൂലമുള്ള ഉറക്കക്കുറവ് രാത്രിയിലുള്ള കൂർക്കം വലി അല്ലെങ്കിൽ പല്ലുകടി ഉറക്കത്തിൽ ഞെട്ടിയണിക്ക് ജേക്കിങ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെ ഗ്യാസ്പിംഗ് ഫോർ ബ്രീത്ത് ശ്വാസം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ എട്ട് പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് സെക്കൻഡ് വരെ ചിലപ്പോൾ ശ്വാസം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനുള്ള ഡെൻ്റൽ സ്ലീപ്പ് മെഡിസിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ഞാനൊരു വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം മൗത്ത് ബ്രീത്തിംഗ് ഉള്ള കുട്ടികളിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവായിരിക്കും എന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാമോ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന തന്നെ മൂക്കിക്കോട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മൂക്കിക്കോട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഹിൽ ചെയ്യുന്ന എയർ നമ്മുടെ നേസൽ ഹെയർസ് അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സൈനസുകളിലുള്ള നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് ലങ്സിലെത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ അബ്സോർഷൻ നടക്കുകയും കൂടുതൽ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്ത് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഈ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡിൻ്റെ വേറൊരു ഗുണമാണ് നമ്മൾ ഇൻഹെയർ ചെയ്യുന്ന എയറിൽ എസ്പെഷ്യലി കൊറോണയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അതിനകത്തുള്ള വൈറസ് ബാക്ടീരിയ എന്നിവരെ നശിപ്പിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡിൻ്റെ വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ ഇമ്മ്യൂൺ ഇത് മറ്റേ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ശരീരത്തിലുള്ള ഇൻഫ ഇൻഫെക്ഷൻസൊക്കെ കുറയുന്നു കുറയ്ക്കുന്നു ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരി കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു മേ ബി ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം പല കുട്ടികളിലും ഈ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ഉള്ള കുട്ടികളിൽ അവരെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒബ്സ്ട്രക്ഷനെല്ലാം മാറ്റി നേസൽ ബ്രീത്തിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അവരിൽ കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ട് കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഈ സോർ ത്രോട്ട് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ചുമ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോൺസിലേറ്റിസ് മൂലം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന പനിയിലൊക്കെ ഗണ്യമായ കുറവ് കാണപ്പെടുന്നു അതുവഴി അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ രസ്യം താങ്ക് യു